নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল আপনাদের লোক এডুকেশন ফর অসম চ্যানেল টুলে প্রথমতে স্বাগতম জানাইছো পূর্ব প্রশ্ন কাকতর সম্পূর্ণ সমাধানৰ এই সেশনটো আপনাদের কারণে লৈ আহিছো আর এই সেশনটো আজি প্রথমটো খণ্ড হব ইয়াতে এপিডিসিএল ইন্ডিয়ান আর্মি ডিসি অফিস এসএসসি এপিএসসি হাই কোর্ট এসাম পুলিশ সকলবর এক্সামরে মই আপনাদের লোক প্রত্যেক সপ্তাহতে এক খণ্ড কই পেপারৰ ডিসকাশন দি থাকিম আর ইয়াতে আপনাদের লোক পিডিএফ ফাইলবোৰ মই জিমান পাৰি দিবলে চেষ্টা কৰিম তো আজি আমি এখন পেপার আলোচনা কৰিম জিখন হৈছে গুয়াহী হাইকোর্টর এল ডি এ কপিস আর টাইবিষ্টর পূর্ব প্রশ্ন কাকত তো গুয়াহী হাইকোর্টত ইতিমধ্যে এশ আঠাবন্নটা প্লাস পঁয়সত্তরটা পোস্ট মুকলি হয়েছে আর তাতে নিশ্চয় বহু বন্ধু বান্ধবী এপ্লাই করেছে প্রথম খণ্ডট আমি ইয়ার এখন পেপারর আলোচনা চাম আর ইয়ারে সম্পূর্ণ সমাধান চাম তো আহ আমি সেশনটা আরম্ভ করো এই পেপার খুব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিরিশ জুন দুহাজার তেরত সানডে আসে আর ইয়াতে টোটেল মার্ক আসে এশ নম্বর দু ঘন্টার সময় দিয়া হয়েছিল এগারো বজার পর এক বজার ভিতর ইয়াতে এক্সাম তো হয়ে গেছিল তো এবার যে এশ আঠাবন্নটা পোস্ট আছে ইয়াতে নিশ্চয় আপনাদের সহায় হব এনেকা ধরনের প্রশ্ন আপনাদের নিশ্চয় দেখা পো বা এই ধরনের পেটার্নতে এক্সাম তো কন্ডাক্ট হব এল ডি এ কপিষ্ট আর টাইপিষ্টর তো প্রথমতে আমি পেপারখান অকমান চাই ল জেনেল ইংলিশ আছে প্রথমতে জেনেল ইংলিশর প্রায় চল্লিশটা প্রশ্ন আসে তার পাছতে আছে জেনেল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ রিজুনিগর প্রশ্ন রিজুনিগর আসে চল্লিশটা তার পাছতে লাস্ট টাইম আছে জেনেল নলেজ জেনেল নলেজর বিশটা প্রশ্ন আছে তো এইবার এক্সাম পেটার্নটা অকমান সলনি করে দিছে ইয়াতে এইবার জেনেল ইংলিশর পঞ্চাশ নম্বর আহিব জেনেল নলেজ লগত কম্পিউটার নলেজ আহিব ত্রিশ নম্বরের আগরবার বিশটা আছে এবার ত্রিশটা আহিব আর জেনেল এপ্টিটু অর্থাৎ রিজুনিং বা মেথসর বিশটা প্রশ্ন থাকিব তো এই প্রথম ভাষা আর দুই নম্বরতে আর এটা থাকিব যদি এসামিজ লেঙ্গুয়েজর উপর ইয়াতে বিশটা প্রশ্ন থাকিব বিশ নম্বর থাকিব আর এই কোয়ালিফাইং নেচার হব ইয়ার নম্বরখিন আপনার মেরিট লিস্টর কারণে এই সিলেক্ট নহয় অর্থাৎ মেরিট লিস্টর কারণে এই নম্বরখিন প্রয়োজনীয় নহয় কিন্তু আপনি ইয়াতে ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস পাব লাগিব বিশ নম্বরের ভিতর ফর্টি পার্সেন্ট মার্ক অর্থাৎ আট নম্বর পাবই লাগিব তো আমি আজির সেশনটুত জেনেল নলেজর প্রশ্ন কেটামান আলোচনা করি ইয়াতে চাব একাশি নম্বর প্রশ্নটা আসে হু ইজ নন এজ দ্য আর্কিটেক্ট অব দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আমার ভারতবর্ষ সংবিধানের আর্কিটেক্ট কোন আসে তো এই এটা পলিটির প্রশ্ন হয় তো এই প্রশ্নটোর উত্তর হয়েছে অপশন নম্বর ডি বি আর আম্বেদকর ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর আমার সংবিধানখন আর্কিটেক আসে বা আর্কিটেক আখ্যা দিয়া হয়েছিল আর আমার সংবিধানখন কেতিয়া প্রথম প্রথম লাগু হয়েছিল ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ সনত সম্পূর্ণরূপে লাগু হয়েছিল আর এডপ্ট কোন দিনা করা হয়েছিল ছাব্বিশ নভেম্বর উনিশশো উনপঞ্চাশ সনত তো প্রশ্নটোত কেতিয়াবা খেলিমেলি লাগি যায় এডপ্ট করা আর লাগু করার মাজত পার্থক্য তো আপনাদের খেলিমেলি নলগাব আর বর্তমান আমার সংবিধানত কেটা আর্টিকল আছে বারো বর্তমান বলে কলে চারিশ আটশ আটচল্লিশটা আর্টিকল আছে এনে অরিজিনেলি কি আছে তিনশো পঁচানব্বইটা ইয়াতে সাব সেকশন এ অর্থাৎ সাব আর্টিকল কিছুমান সংযুক্ত করে দিয়া হয়েছে তো তিনশ পঁচানব্বইটা আর্টিকলের ভিতর যে কেতিয়াবা দেখা পাব টুয়েন্টি ওয়ান এ তেনকা ধরনের সাব আর্টিকল কিছু সংলগ্ন হয়ে আছে আর প্রথমতে আসে বাইশটা পার্ট আর এটা হয়েছে গে পঁচিশটা পার্ট আর শেডিউল বলে কোতে প্রথমতে আটটা শেডিউল আসে এটা বারোটা শেডিউল হয়েছে তো এইকেটা আপনাদের মনে রাখি আর একটা প্রশ্ন আছে যে ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান জন কোন আসে আসে ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকারে ইয়ার পিছর প্রশ্নটা চাব হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য প্রেজেন্ট চিফ জাষ্টিস অব দ্য গুয়াহী হাইকোর্ট গুয়াহী হাইকোর্টর বর্তমান চিফ জাষ্টিস গাকি কোন তো এই আসে দু হাজার তেরোর প্রশ্ন তো তেতিয়া যাকি চিফ জাষ্টিস আসে সেইমতে চাবলে গেলে ইয়ার এনসারটা বেলেগ হব কিন্তু বর্তমান যাকি চিফ জাষ্টিস কোন আপনাদের নিশ্চয় গম পাই গুয়াহী হাইকোর্টর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা খুলে যায় তাতে গমে পাব এ এস বোপান্না বর্তমান গুয়াহী হাইকোর্টর চিফ জাষ্টিস আর ইয়াতে অপশন এ যদি আছে রঞ্জন গগৈ এও কোন বর্তমান আমার ভারতবর্ষর সুপ্রিম কোর্টর চিফ জাষ্টিস অর্থাৎ সি জে আই সুপ চিফ জাষ্টিস অফ ইন্ডিয়া কোন তারিখে তো নিয়োগ্ত হয়েছে বারো চিফ জাষ্টিস হিসাবে তিন অক্টোবর দু হাজার ওঠর কেই তারিখলে থাকিব কর্মরত হয়ে সতেরো নভেম্বর দু হাজার উনৈশলে থাকিব তো এইটো মনে রাখি যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট হয় আর এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কই দিই মানে গুয়াহী হাইকোর্ট বলে কোয়ার গুয়াহী হাইকোর্ট কেতিয়া স্থাপন হয়েছিল এক মার্চ উনিশশো সনত গুয়াহী হাইকোর্ট স্থাপন হয়েছিল তেতিয়া গুয়াহী হাইকোর্ট নাছিল নামটা আসে 
এই অসম অরুণাচল প্রদেশ নাগালেণ্ড মিজোরাম হাইকোর্ট বলে আসে কিন্তু উনৈশ একসত্তর চনত ইয়ার নাম গুয়াহী হাইকোর্ট করে দিয়া হয়েছিল তো ইয়ার পিছত হয়েছে হু ইজ নোন এস দ্য কলাগুরু কলাগুরু বলে কাক জনা যায় যথেষ্ট সহজ কলাগুরু কোন বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা জন্ম হয়েছিল একত্রিশ জানুয়ারি উনৈশ ন চনত আর এর মৃত্যু হয়েছিল বিশ জুন উনৈশ উনসত্তর চনত বিশ জুন দিবস তো নিশ্চয় আপনাদের পালন করে আছে তো সেই দিনটি রাভা দিবস হিসাবে আমি পালন করো আর এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাদেও এটা শ্লোগান কেছিল যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট সেইটু সেইটু হয়েছে হাল যার মাতি তার কি কলো হাল যার মাতি তার কিছু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক আছে তার ভিতর এখন সিনেমাত এক্টর হিসাবে কাম করেছিল সেই সিনেমাখন কি বারো এরা বাতর সুর আর সিরাজ নামের যখন বোল ছবি আসে বোল ছবি এই সিরাজত মিউজিক কম্পোজার হিসাবে কাম করেছিল এইটি ফোর নাম্বার প্রশ্নটা চাব হু রথ দ্য এসামিজ নভেল অসীমত যার হেরাল সীমা অসীমত যার হেরাল সীমা উপন্যাসন কোনে লিখিছে বারো ধরব পারিছানে বীরিঞ্চি কুমার বড়া বীণা বড়া কাঞ্চন বড়া নবকান্ত বড়া কোনে লিখিছে কাঞ্চন বড়ায় লিখিছে কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে কাঞ্চন বড়া এই নামটো প্রকৃত নাম নহয় তো এই একটা নিক নেম বা যদি পেন নেম বলে কোয়া হয় বা আমার অসমিয়াত কবলে গেলে যদি সদ্ম নাম এর আসল নামটো কি এর আসল নামটো হয়েছে ভুবন মোহন বড়া জন্ম হয়েছিল উনৈশ চৈধ্য চনত মৃত্যু হয়েছিল উনৈশ আঠানব্বই চনত এর আর ভালে কেখন উপন্যাস আছে নিশ্চয় জানে সেইবর যে এখন হচ্ছে অসমত যার হেরাল সীমা তারপর পতি তরা আছে এখন আছে উর্মিলার সকলো গোটেব যথেষ্ট ভাল লাগে মৃত বিহঙ্গ নামের এখনও আছে তো এইবর নামও জনাত প্রয়োজন কারণ যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট হয় এইবর আর এটা ইয়াতে চাব আর বাকি কেটা নামের বিষয়ে মানে অকমান কই দিও আপনাদের এসামে যে সেকশন আছে এইবার গুয়াহী হাইকোর্টের এক্সামত কোয়ালিফাইং নিচার হিসাবে যে দিব তাতে এনেকা ধরনের প্রশ্ন আহ ইয়াতে এইটো মানে কলো সদ্ম নামের কথা তারপরে বীরিঞ্চি কুমার বড়া এও কোন বারো বা তার লগেলগে আছে এইফালে অপশন বিটু বীণা বড়া বীরিঞ্চি কুমার বড়ারেই পেন নেমটো হয়েছে বীণা বড়া অর্থাৎ অপশন এ আর অপশন বি যে নাম দুটা আছে এই দুটা নাম এজন মানুহের তেওঁৰ নাম হৈছে বি বীরিঞ্চি কুমার বড়া বীরিঞ্চি কুমার বড়ার কথা কবলে যাওঁতে এর এখন ইম্পর্টেন্ট উপন্যাস আছে সেইখন হৈছে জীবনৰ বাটত তারপরে আর বহুতো আছে বারো আৰু তেওঁৰ এখন ইম্পর্টেন্ট কিতাব আছে কিতাব বলে কোতে যুক্ত ডক্টরেট ডিগ্রি লোসিল এখন থেসিস লিখিছিল সেই থেসিসখনের নাম কি সেইখন হয়েছে এ কালচারেল হিস্ট্রি অফ এসাম তারপর অন্য এটি নাম আছে নবকান্ত বড়া এও উনৈশ পঁয়সত্তর সনত সাহিত্য একাডেমি বটা পাইছিল তো সেই কারণে এই নামটো যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট হয় আর উনৈশ ছিয়াত্তর সনতে পদ্মভূষণ বটা পাইছিল জন্ম হয়েছিল উনৈশ ছাব্বিশ সনত মৃত্যু হয়েছিল দুহাজার দুই চনত ইয়ার পিছর প্রশ্নটো এটা কারেন্ট এফেয়ারের প্রশ্ন আসে এই মানে সংগ্রহ করবা নাই তো আপনাদের যদি জানে এই কমেন্ট সেকশনত কব মানে তার পাশের প্রশ্নটা আপনাদের কই দিও এইটি সিক্স নাম্বার যুক্ত এন্টমলজি ইজ দ্য সায়েন্স ডেট ষ্টাডিজ এন্টমলজি এই যে বিজ্ঞানের শাখা এই শাখাটা কি অধ্যয়ন করা হয় এই ইনসেকসর বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয় এইটি সেভেন নম্বর হয়েছে গরম পানি ইজ লোকেটেটেড গরম পানি বলে কোটে কি নিশ্চয় গম পাইছে এই কত আছে কার্বি আংলং জিলাত আছে অপশন সি তো হয়েছে ইয়ার শুদ্ধ উত্তর কার্বি আংলং জিলার কত আছে তাতে গোলাঘাটের পর পঁচিশ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে গলে এই ঠাই পাওয়া যায় যখন হয়েছে গরম পানি আর এই গরম পানি ইয়াতে এটা অর্থাৎ এখন গরম পানি ওয়াইল্ড লাইফ চেঙ্কচুয়ারি বলে এখন ওয়াইল্ড লাইফ চেঙ্কচুয়ারিও আছে তাতে আছে এই গরম পানি নামের ঠাই তার পাছতেই ইয়ার পিছর যে প্রশ্ন ফর হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ডিসিপ্লিনস ইজ নোবেল প্রাইজ এওয়ার্ডেড নোবেল বটা কি কি ক্ষেত্রত দিয়া হয় ফিজিক্স কেমেস্ট্রি ফিজিওলজি মেডিসিন লিটারেচার পিস ইকনমিক্স নে অল অব দ্য এভ এনসার তো নিশ্চয় গম পাইছে অপশন ডি অল অব দ্য এভ গোটেকিটা ক্ষেত্রতে নোবেল বটা প্রদান করা হয় ফিজিক্স কেমেস্ট্রি ফিজিওলজি মেডিসিন লিটারেচার পিস ইকনমিক্স সকল ক্ষেত্রতে দিয়া হয় নোবেল বটা কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল আলফ্রেড নোবেলে তেও কোর বাসিন্দা ষ্টকহোমর সুইডেনের ষ্টকহোমত তেও বাস করেছিল আর কোয়া হয়েছিল ডিনামাইটর আবিষ্কারক বা ডিনামাইট যোনে আবিষ্কার করেছিল তেওই হয়েছে আলফ্রেড নোবেল 
তেওর জন্ম হয়েছিল জন্মসন্ত কেতিয়া এক্সাম ডাইরেক্টলি আছে আলফ্রেড নোবেলর জন্ম কেতিয়া হয়েছিল বলে একুশ অক্টোবর ওঠারশো তেত্রিশ সনত জন্ম হয়েছিল আর উনৈশ এক চনের নোবেল বঁটা দিবলে আরম্ভ করা হয়েছে এতালেক দুহাজার সতেরোলেক কিমান গাড়ি ব্যক্তিয়ে নোবেল বঁটা পালে দুহাজার ওঠর বলে কোয়া নাই মানে দুহাজার ওঠর দশ ডিসেম্বর এই বঁটা প্রদান করা হব দুহাজার সতেরোলেক পাঁচশ চৌরাশিটা প্রাইজ প্রদান করা হয়েছে আর এই পাঁচশ চৌরাশিটা নোবেল প্রাইজ প্রায় নশ তেইশ গাড়ি লরেটসক নোবেল লরেটসক দিয়া হয়েছে ফগাই দিয়া হয়েছে যেহেতু নোবেল বঁটা এক একটা বঁটাকে তিন চারিগী ব্যক্তিয়ে পায় তো সেই কারণে লরেটসর সংখ্যা প্রাইসতক বেশি এইটটি নাইন নম্বর প্রশ্ন তো এনেকা আসে হিটলার্স পার্টি হুইটস কেম ইন টু পাওয়ার ইন নাইনটিন থার্টি থ্রি ইজ নোন এস হিটলারের পার্টিটোর কথা আপনাদের নিশ্চয় জানে হিটলারের পার্টিটো কোয়া হয়েছে নাজি পার্টি হিটলার কোর বাসিন্দা আসে জার্মানির বাসিন্দা আসে আর এই যে নাজি পার্টি এইটো কেতিয়া স্থাপন করেছিল এইটো করেছিল চব্বিশ ফেব্রুয়ারি উনৈশ বিশ সনত আর এই ডিজলভ করা হয়েছিল ভঙ্গ হয়ে গেছিল দশ অক্টোবর উনৈশ পঞ্চল্লিশ সনত নাইনটি নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে দ্য লিড ক্যারেক্টার ইন দ্য ফিল্ম বেন্ডিট কুইন ইজ প্লেড বাই বেন্ডিট কুইন সিনেমাখন এই যে সিনেমা এখন কিছুদিন হয়েছে এইখান সিনেমার আর এই সিনেমাখনের লিড ক্যারেক্টার এই লিড ক্যারেক্টারটো প্রধান রোলটো কোনে করেছিল তো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তর চাবলে গেলে অপশন বি টু হব ইয়ার শুদ্ধ উত্তর সীমা বিশ্বাস বেন্ডিট কুইন যখন সিনেমা এখন এখন এনেকা সিনেমা যখন এটা সঁচা ঘটনার আলমত বনওয়া হয়েছিল আর এখনক বায়োগ্রাফিক্যাল ফিল্ম বলে কোয়া হয়েছে ফুলন দেবীর বায়োগ্রাফিক্যাল সিনেমা ইয়াতে যদি লিড রোল এইটোর হয়েছে ফুলন দেবীর রোল ফুলন দেবী এগারী দসু আসে এর উপর এই মুভিখন বনওয়া হয়েছে আর ফুলন দেবীর যুক্ত এক্টিং এইটো করেছে সীমা বিশ্ব আছে এই সিনেমাখন এখন কিতাবরপা লিখা হয়েছিল যখন কিতাবর নাম হয়েছে ইন্ডিয়াস বেন্ডিট কুইন দ্য ট্রু স্টোরি অফ ফুলন দেবী আর এইখন লিখিছিল মালা সেনে মালা সেন ইয়ারে ডাইরেক্টর গাড়ি আসে শেখার কাপুর নাইনটি ওয়ান নম্বর প্রশ্নটা চাব দ্য মেম্বার্স অফ লোকসভা হোল্ড অফিস ফর এ টার্ম অফ লোকসভার যুব সদস্য আছে কিমান দিনের কারণে কিমান বছর কারণে অফিসত থাকে বা কিমান বছর লোকসভার সদস্য হয়ে থাকিব পারে একেরাহে তো সেই কথা নহয় মানে কিমান বছর কারণে ইলেকটেড হয় পাঁচ বছর কারণে ইলেকটেড হয় তারপর পুনের নির্বাচনী হয় তো এই নিশ্চয় জানে লোকসভা কোয়া হয় নিম্ন সদন বলে হাউস অফ পিপল বলে আর লোকসভার সদস্য সংখ্যা কিমান হব পারে ম্যাক্সিমাম হব পারে পাঁচশ বাউান্নগী আর বর্তমান আছে পাঁচশ পঞ্চল্লিশ দুগী নমিনেট করে রাষ্ট্রপতি আর বর্তমান যখন লোকসভা আছে আমার ভারতবর্ষ দুহাজার চৈধ্য সনত মে মাহর দুহাজার চৈধ্য এই লোকসভাখন নির্মিত হয়েছে বা ইলেক্ট হয়েছে ইয়ার সদস্য সকল আর এইখান হয়েছে ষোলো নম্বর লোকসভা আমার ভারতবর্ষর ষোলো নম্বর লোকসভা দুহাজার উনৈশর মে মাহত পুনের ইলেকশন হব আর সেইখান হবগ সতেরো নম্বর খন তার পাশের প্রশ্নটা হয়েছে দ্য মিনিমাম এজ অব দ্য ভোটার ইজ ইন ইন্ডিয়া ইজ আমার ভারতবর্ষত ভোটার হবলে মিনিমাম কিমান বছর হব লাগে অপশন বিট হয়েছে ইয়ার শুদ্ধ উত্তর ইয়ার আগতে একুশ বছর আসে কিন্তু সিক্সটি সিক্স নম্বর যদি সংবিধান সংশোধনী এইটোর জড়িয়ে এই বয়সটা কমাই ওঠর বছর করা হল আর এই সংশোধনীটা হয়েছিল উনৈশ আঠাশি চনত নাইনটিন এইটি এইটত তো বন্ধু বান্ধবী অল ইয়ার যদি পার্ট টু হব তাতে মানে বাকিবর প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করি চারিটা পার্টত এই পেপারখান মানে আপনার শেষ করে দিম আর সেশনব মানে ইয়াতক দীঘলিয়া করা নাই অথবা এটা কথা কো মানে ডাইরেক্টলি আপনার এনসারবর দিয়ে দিব পারো হয় কিন্তু এনসারবর দিলে আপনার লাভ নহ এই প্রশ্নবর যে নেক্সট এক্সামত আহ সে কেউ হব নয় এই প্রশ্নবর নাহে হয়তো এটামান আহ পারে কিনা কারণ কিন্তু ইয়ার লগত সংলগ্ন যুব তথ্য আছে সেইবর কিন্তু প্রশ্ন হিসাবে আগন্তুক এক্সামত আহিব পারে কিন্তু এনেকা কথা ইয়াতে যুব প্রশ্ন আছে অন্য এক্সামত নিশ্চয় আহ সেই আপনার সহায় হব আর জেনারেল নলেজ নিশ্চয় আপনার বাড়ি তো ইয়াতে যদি আপনাদের ভুল দেখা পাইছে তেন হলে সেই কমেন্ট করে কব আর ভিডিওটা লাইক করব শেয়ার করব নেক্সট সেশনত পুনের এই প্রশ্নখান বাকিখিন মানে আপনাদের লিম তো সেশনটা ইমান ধন্যবাদ